Hallo Leute, herzlich willkommen hier auf meinem Kanal Crypto Kero. Ich begrüße euch herzlich zu diesem neuen spannenden Bitcoin Video. Leute, es bleibt immer noch spannend. Werden wir mit dem Bitcoin Preis unser Comeback schaffen? Wird der Bitcoin Preis wieder nach oben steigen oder werden wir eventuell noch weiter runterfallen? Genau zu diesen Sachen hatte ich schon in meinem letzten Video einige Sachen gesprochen. Aber jetzt habe ich nochmal interessante News, die euch definitiv interessieren werden. Und zwar passiert jetzt gerade im Bitcoin Tageschart hier an dieser Stelle etwas Spannendes, was sehr signifikant für den weiteren Preisverlauf vom Bitcoin sein wird. Genau darüber werde ich auch in diesem Video sprechen. Also bleibt definitiv bis zum Ende des Videos dran. Und wenn euch dieses Video gefällt, lasst mir definitiv einen Daumen nach oben da, abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. So könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates immer als erstes erfahrt und niemals eine Neuigkeit verpasst. Vielen Dank Leute und wir starten direkt mit unserem Bitcoin Tageschart. Und zwar, wie ich jetzt gerade in meiner Einleitung schon erwähnt hatte, hier haben wir gerade etwas Signifikantes, eine signifikante Entscheidung, die Bitcoin jetzt treffen muss. Wir können hier auch sehen, dass wir an dieser Stelle mit dieser Trendlinie einen wichtigen Support gebildet haben. Jetzt ist wichtig, dass wir aktuell nicht unter diesen Support, nicht unter diese Linie rutschen, denn wir können sehen, dass diese Supportlinie eine sehr starke ist und wenn wir einmal diesen Trend verlieren sollten, das heißt unter diese Linie rutschen sollten, kann ich mir vorstellen, dass wir mit dem Preis danach weiter rutschen werden. Aber wenn wir es jetzt schaffen und weiterhin oberhalb von dieser Trendlinie verweilen können, kann ich mir auch gleichzeitig vorstellen, dass wir mit dem Preis wieder hochgehen werden. Aber damit nicht genug, möchte ich euch natürlich noch mehr Informationen geben, damit ihr euch denn nun besser entscheiden könnt und einfacher entscheiden könnt, ob ihr Neutrate setzen solltet oder ob ihr es lieber lassen solltet. Wenn wir einmal hier erneut unser FIP Retracement Tool benutzen und hier beim Swing High anfangen und es runterziehen zu unserem Swing Low, können wir unsere bedeutenden Preisziele bzw. Preislevels erkennen, die wir jetzt erreichen müssen um eventuell dann mit dem Preis weiter nach oben steigen zu können. Und zwar hatte ich in meinem letzten Video ja gesagt, dass es wichtig ist, aktuell für den Bitcoin-Preis, dass wir hier oberhalb der Linie, oberhalb dem Level von 0.5, unser FIP-Level 0.5 steigen können, was so in etwa bei 51.650 liegt. Leider können wir sehen, dass wir es aktuell noch nicht geschafft haben und dass wir uns jetzt aktuell noch kurz unter der Linie 0.382 befinden. Jetzt gibt es zwei wichtige Sachen, die passieren müssen, damit wir mit einer Preissteigerung rechnen können. Und zwar, das allererste ist, dass wir uns hier definitiv halten und dass wir nicht weiter runterrutschen, wie ich gesagt hatte, diese Trendlinie beibehalten und nicht darunter rutschen. Das zweite ist, dass wir jetzt sehr bald oberhalb von 0.382, unser FIP Level 0.382 steigen können. Das Allerwichtigste allerdings aktuell ist, dass wir nicht nur oberhalb von 0.382 steigen, sondern dass wir auch unser Punkt 0.5 bei 51.650 hinter uns lassen können, damit wir dann mit einer weiteren Preissteigerung rechnen können. Denn zwischen 0.5 und 0.618 ist unser wichtigstes Preislevel, was wir jetzt erreichen müssen. Und das Ganze möchte ich euch natürlich auch gerne nochmal detaillierter erklären. Und dafür gehen wir einmal in den Bitcoin Stundenchart rein. Hier können wir erkennen, wo unsere Supports und wo unsere wichtigen Widerstände sind. Und zwar hier an dieser Stelle möchte ich einmal mit dieser Linie demonstrieren, welches Preisziel wir aktuell nun hinter uns lassen müssen, wo wir unsere Widerstände haben. Wir können ganz klar hier an dieser Linie erkennen, dass wir oberhalb von 51.500 kommen müssten, damit wir hier unseren Widerstand, was wir hier an dieser Stelle und an dieser Stelle nicht geschafft haben zu durchbrechen, dann durchbrechen können. Und wenn wir einmal zurück zu unserem Tageschart gehen, können wir auch hier erkennen, dass unser so wichtiges Level von 0.5 bei 51.650 liegt, was ziemlich gut mit diesem Preis hier von 51.500 bis in etwa 51.600 matcht. Also ist es aktuell sehr, sehr wichtig, dass wir oberhalb von 51.500 bis 51.650 mit dem Preis steigen können. Und wir haben heute in unserem Bitcoin-Preis eine spannende Entwicklung sehen können. Und zwar hätte man das Ganze hier an dieser Stelle als ein W-Pattern, als ein Double-Bottom-Pattern sehen können. Unsere Neckline wäre ungefähr hier an dieser Stelle gewesen 
Und wir können auch ganz klar erkennen, dass wir zwar oberhalb von dieser Neckline kurzfristig gelangt sind, aber dass wir kurz darauf wieder mit dem Preis runtergegangen sind. Wenn wir oberhalb von dieser Neckline hätten bleiben können, dann wäre unser technisches Ziel gewesen, möchte ich euch gerne auch nochmal demonstrieren, würde ungefähr, ungefähr bei 56.000, 456.300 liegen. Leider haben wir es wie gesagt nicht geschafft und ich würde auch nicht sagen, dass es das schönste Double Bottom Pattern ist. Allerdings, wenn wir hier oberhalb dieser Neckline hätten bleiben können, hätte ich mir vorstellen können, dass wir mit dem Preis weiter hochgegangen wären. Das ist leider wie gesagt nicht der Fall gewesen und wir sind wieder mit dem Preis runtergerutscht. Jetzt haben wir aktuell aber eine spannende neue Entwicklung. Und zwar könnte man das hier an dieser Stelle auch als ein bärisches M-Pattern betrachten, wo wir kurz davor wären, die Neckline zu durchbrechen, ungefähr hier auf dieser Höhe. Wenn das passieren sollte, kann ich mir vorstellen, dass wir mit dem Preis dann auch weiter runterrutschen werden und das würde dann in etwa bei einem Preis von... 46.900, 46.800 liegen. Wollen wir es mal nicht hoffen, dass das passiert. Ich hoffe, wir fallen Maximum bis zu der Neckline und danach können wir hier wieder bounce und gehen dann mit dem Preis wieder nach oben. Aber natürlich ist es damit nicht getan. Und zwar möchte ich hier gerne nochmal unser EMA einblenden, unser 20er, unser 50er EMA. Hier können wir erkennen, dass es sehr wichtig ist, dass wir oberhalb von unserem 20er EMA bleiben, so wie ich es auch schon in meinen letzten Videos gesagt hatte. Wir können hier erkennen, dass wir einmal zum Beispiel unter dieses EMA gerutscht sind, allerdings wurden wir dann von dem 50er EMA wieder aufgefangen und sind danach mit dem Preis wieder nach oben gegangen. Optimal wäre es, wenn wir hier weiterhin oberhalb von diesem 20er EMA bleiben können, denn das wäre ein bullisches Signal für den Bitcoin-Preis, wenn wir sogar nicht nur hier direkt bei dem 20er EMA bleiben, sondern eventuell sogar noch weiter drüber steigen, was ein zusätzliches bullisches Signal für den Bitcoin-Preis wäre. Und eine kleine Erinnerung, Leute, wenn ihr meine Updates nie verpassen wollt und immer auf dem neuesten Stand bleiben wollt, könnt ihr mir sehr gerne auf meiner Twitter-Page folgen, @kerocrypto. nicht wie mein YouTube-Channel CryptoKero, sondern @kerocrypto. Ich poste dort täglich neuesten Updates in Bezug auf Bitcoin, in Bezug auf Kryptowährung etc. Wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir folgt. Dann könntet ihr euch sicher sein, dass ihr die neuesten Updates niemals verpasst und die besten Updates immer als erstes erfahrt. Vielen Dank, Leute. Und wir machen weiter mit dem Ethereum-Preis. Ich habe immer wieder Kommentare bekommen, wo die Leute darum gebeten haben, dass ich mir auch wieder mal den Ethereum-Preis anschaue. Und natürlich tue ich das doch gerne für euch. Ich möchte euch wie immer die besten Informationen liefern. Und wenn wir einmal zu dem Ethereum Tageschart kommen, können wir sehen, dass wir uns hier aktuell in einem Ascending Channel befinden. Das Wichtige ist, dass wir hier unten unsere Supportpunkte erkennen können. Hier an dieser Stelle und hier an dieser Stelle und aktuell hier an dieser Stelle. Es ist aktuell wichtig für den Ethereum Preis, dass wir hier oberhalb von dieser unteren Ascending Channel Linie bleiben und dass wir dann eventuell mit dem Preis wieder nach oben steigen können. Und wir können auch hier oben unsere Resistenzen sehen unsere Widerstände und um euch einen besseren Überblick zu verschaffen, möchte ich auch hier unser FIP Retracement Level Tool einmal einblenden, um euch zu zeigen, was denn unsere wichtigen Preislevels aktuell sind. Wir sind hier aktuell, wie wir sehen können, unter dem Level 0.382. Ähnlich wie auch bei dem Bitcoin-Preis sind wir unter dem Level 0.382. Aktuell wäre es auch hier wichtig, dass wir oberhalb dieses Levels im 0.5er FIP-Level kommen können. Das heißt, oberhalb von 1697, 1700, damit wir dann uns hier in dem wichtigen Preissegment befinden zwischen 0.618 und 0.5. Ein mögliches Szenario aktuell für den Ethereum-Preis wäre, dass wir hier an dieser Stelle bouncen, dass wir dann eventuell hier nochmal hochgehen und dann kleinen Rücksetzer nochmal haben sollten und dann letztendlich mit dem Preis hochsteigen können und eventuell ein neues Oldtime high hier an dieser Stelle erreichen können. Das bleibt natürlich alles Zukunftsmusik und wir müssen abwarten, was jetzt in den nächsten Stunden passiert. Denn aktuell ist es wirklich sehr undurchsichtig, was mit dem Bitcoin-Preis und was mit dem Ethereum-Preis ist. Und deshalb würde ich euch dazu raten, dass ihr aktuell eventuell keine Trades setzt, 
sondern dass wir weiterhin abwarten, was jetzt in den nächsten Stunden passieren wird und uns dann entscheiden, ob wir denn nun neue Trades setzen. Und nun noch zu der Frage, ob ich denn neue Trades setzen werde. Und zwar hatte ich in meinem letzten Video ja gesagt, sobald wir oberhalb von 0.5 sind und dort eine Bestätigung erhalten, das heißt oberhalb von diesem Preis eine mindestens 4 Stunden Kerze schließen, kann ich mir vorstellen, dass ich dann einen neuen Long Entry machen werde. Allerdings werde ich es abwarten, werde ich es noch ganz genau beobachten und ich werde es euch natürlich wissen lassen über meine Twitter-Page, so wie immer. Wie gesagt, folgt mir gerne auf meiner Twitter-Page, wenn ihr die Neuigkeiten nicht verpassen wollt und immer mitbekommen wollt, wenn ich neue Trades setze. Und Leute, falls ihr neue Trades setzen wollt, könnt ihr sehr gerne hier meinen Affiliate-Link von Bybit, Bybit ist meine Lieblingsbörse, gerne benutzen. 200 Dollar gibt es komplett kostenlos nach eurem ersten Deposit. Erhaltet ihr umgehend eure 200 Dollar, mit denen ihr traden könnt und danach könnt ihr die Profite, die ihr mit den 200 Dollar erzielt, komplett problemlos von der Börse abheben. Das Geld, was ihr einzahlt, bräuchtet ihr dafür dann nicht zu benutzen, sondern könnt lediglich mit den 200 Dollar, die ihr komplett kostenlos zur Verfügung gestellt bekommt, traden und davon die Profite abheben. Dazu klickt ihr hier einfach auf den Link in meiner Videobeschreibung und danach öffnet sich die Bybit-Seite. Hier braucht ihr ungefähr 15 Sekunden, um euch einen neuen Account zu erstellen. Und nach eurem ersten Deposit, wie gesagt, kriegt ihr die 200 Dollar und könnt lostraden. Und die Gewinne, die ihr realisiert, natürlich wieder abheben. Und selbstverständlich auch all das, was ihr eingezahlt habt. Und damit genug für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Wenn euch dieses Video gefällt, wie gesagt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Channel und aktiviert die Glocke. Das Ganze wird euch vielleicht 20 Sekunden dauern. Dafür könnt ihr euch sicher sein, dass ihr meine Updates immer als erst erfahrt und von YouTube benachrichtigt werdet. Bis zu meinem nächsten Video morgen. Wir sehen uns. Bye, bye.